हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल यू डेट इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल साथ में कुछ कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में मैंने याद भी करवा दिया था आपको वर्ड बना के मैं दे दिया था याद करने के लिए और बस आपको करना क्या था एक बार रीड मारना था ठीक है तो होप आपने रीड मार लिया होगा मैं हर वीडियो में आपको फिर से बता देता हूँ मैं हर वीडियो में एक वर्ड बना के देता हूँ जो भी पॉइंट में पढ़ाता हूँ याद करने के लिए ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको बिजनेस स्टडीज़ में बहुत हेल्प होगी इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊँगा इस वीडियो में आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे बताऊँगा साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट समझाऊँगा इसके बाद वाले वीडियो में क्या पढ़ा क्या पढ़ाऊँगा इसके बाद वाले वीडियो में टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा ठीक है सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है एफ डब्ल्यू टेलर डेफिनेशन देते हैं क्या देते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड देन सींग टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे मतलब हिंदी में हिंदी में यह मतलब है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्ट है जानने का क्या चीज जानने का कि तुम क्या करवाना चाहते हो अपने किससे करवाना चाहते हो अपने एम्प्लॉज से ठीक है और उसके बाद आपको काम दे दो उसको उसके बाद देखो कि वो उस काम को एक बेस्ट और सस्ता तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है बस यही नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू क्या चाहते हो तुम करवाना और उसके बाद देखना क्या देखना कि वो वो काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से और सस्ते तरीके से बस साथ में साइंटिफिक मैनेजमेंट का डिफिनेशन बस ही इसको याद कर लीजिए बहुत इजी मैंने याद किया था ये एग्जामिनेशन में लिख के भी आया था ठीक है सबसे इजी डिफिनेशन है ये मैं बता देता हूँ इसके बाद दो तीन फीचर्स देखते हैं ज़्यादा नहीं फीचर्स नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछते जो नॉर्मल टेक्निक्स और प्रिंसिपल ही पूछते फिर भी जानकारी जरूरी है फीचर्स देखते हैं पढ़ा है सिस्टमेटिक अप्रोच सिस्टमेटिक अप्रोच क्या कहता है जितना भी एक्टिविटीज़ होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ एक प्रॉपर मैनर में होता है प्रॉपर तौर तरीके से होता है ठीक है किसी में भी वो उल्टा पुल्टा होच पोच नहीं है होच पोच मीन्स ऊपर नीचे कन्फ्यूजिंग टर्म्स कन्फ्यूजिंग आइटम्स कन्फ्यूजिंग एक्ट्स नहीं है ठीक है जो भी है सिस्टमेटिक तरीके से दूसरा है गिव्स ड्यू वेटेज टू स्पेशलाइजेशन इसमें क्या कहता है कि अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए वेटेज द स्पेशलाइजेशन को यानी कि जनरल सपोज आप हैं आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में आप स्पेशलिस्ट हैं आपको काम दिया गया है जनरल वाला लेकिन आपको अगर स्पेशलाइजेशन चाहिए मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट लगा के आप एक आपको वही काम दिया जाएगा जिसमें आप स्पेशलाइजेशन है यानी कि आपसे आपका स्पेशलाइजेशन वाला टेक्निक या फिर नीड या फिर आपका सर्विस अच्छे तरीके से लिया जाएगा ठीक है इस यही यही बोलता है ये कि वेटेज देता है स्पेशलाइजेशन को अगर कोई काम के लिए कोई पर्सन इंडिविजुअल स्पेशलिस्ट है तो उसको उसी काम के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है ठीक है थर्ड देखते हैं इसमें अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज वेस्टेज ठीक है साइंटिफिक माइंड में सब कुछ सिस्टमेटिक अप्रोच से हो रहा है सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है तो हायर परफॉर्मेंस के लिए हमको क्या ज़रूरत है वेस्टेज को मिनिमाइज़ करना जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करके होता है और अच्छा तरीका बेस्ट और चीपेस्ट वे से होता है सबसे पहली बात बार बार आपका वर्क को मेज़र किया जाता है जिससे आपका वेस्टेज का चांस कम हो जाता है ठीक है अब हम लोग देखते हैं ये तीन ही बताया मैं आपको ज़्यादा मतलब कि नॉर्मली याद रहा तो कोई बात नहीं नॉर्मली पूछते हैं डिफिनेशन आपको याद रखना जरूरी है इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल्स ठीक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको जिस बुक से पढ़ना है पढ़िए नो प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूँ ठीक है क्योंकि एग्जाम में हॉट्स क्वेश्चन आते हैं मीन्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको समझाना ही मेन इंपॉर्टेंट है सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थम ये क्या कहता है दिस प्रिंसिपल सीज वी शुड नॉट गेट स्टक इन ए फिक्स रूटीन विद द ओल्ड टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क रेदर वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक विच मेक्स द वर्क सिंपलर इजियर एंड क्विकर मीन्स क्या है साइंस आपको पता ही है हमेशा न्यू न्यू चीज़ डेवलप करने के पीछे लगा रहता है ठीक है उसी तरीके से अगर मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए तो ये प्रिंसिपल कहता है कि एक पर्टिकुलर रूटीन या पर्टिकुलर टेक्निक में आपको चिपके हुए नहीं रहना है अगर कोई काम में हमेशा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए हमेशा न्यू टेक्निक डेवलप होना चाहिए 
किस लिए कि कोई भी काम अच्छे जल्दी और आसान तरीके से हो सके बस ये प्रिंसिपल यही कहता है हमको न्यू न्यू टेक्टिव डेवलप करना है जिससे हमारा काम अच्छा सिंपल और जल्दी हो सके साइंस नॉट रूल ऑफ थम एक जगह नहीं चिपक के रहना ठीक है ये था फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड देखते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता है कि हमको एक ऐसा इन्वामेंट बनाना है ऐसा इन्वामेंट बिल्ड करना है जिसमें एक दूसरा आदमी एक दूसरा का मदद करे काम को फुलफिल करने में ठीक है कोई अपना अपने से मतलब ना रखे कॉपरेशन हो मिल के ठीक है इसमें पढ़ते हैं लिखा एन एटमोसफेयर शुड बी क्रिएट इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट लेबर एंड मैनेजमेंट कंसिडर ईच अदर इनडिस्पेंसेबल बस खत्म एक ऐसा इन्वामेंट बिल्ड करना है जिसमें लेबर और मैनेजमेंट दोनों का प्रॉपर इंट्रैक्शन हो प्रॉपर तरीके से फंक्शन हो अपना अपना काम अच्छे तरीके से करें जिसमें डिस्कॉर्ड कन्फ्यूज़न या फिर किसी भी तरीके का झगड़ा क्योस ना हो ये प्रिंसिपल यही कहता है ठीक है और कुछ नहीं रीड कर लीजिए अपने बुक से बात खत्म इतना ध्यान जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ध्यान रखिएगा थर्ड अगर आप भूल भी जाते हैं तो जो मैं बताया मैं मुँह से निकला कर आपके दिमाग में बैठ जाता है या फिर याद है आप उसे लिख के ही आपका एक नंबर नहीं कटेगा ठीक है थर्ड देखते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म All the activities done by different people must be carried on with a spirit of mutual cooperation. Taylor has suggested that the manager, managers, and the workers should jointly determine standards. Means, cooperation is the essence of management. आप अगर आपने नहीं देखा तो पिछले पिछले पिका पिछले का पता नहीं कौन सा वीडियो मैंने अपलोड किया जाके देख लीजिए. Cooperation का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है साथ में सारा पॉइंट्स भी याद करवा दिया मैंने. इस वाले कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल में क्या है कि कोई भी आदमी अपने आप को अकेला नहीं फील करेगा ये प्रिंसिपल ये कहता है सबको बराबर से मिल के काम करना है ठीक है अगर कोई अकेला अकेला फील कर रहा है तो उसमें मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको साथ में सबका लाएं साथ में सबका ला के काम करवाएं ठीक है अकेला कोई फील नहीं करना चाहिए जिससे उससे क्या होता है डिमोटिवेट हो जाता है उसका एफिशियंसी कम हो जाता है ठीक है मेन रीज़न यही है इसीलिए कॉपरेशन होना ज़रूरी है ये कहता है कि सारा एक्टिविटी जो कि अलग अलग आदमी काम कर रहे हैं वो म्यूचुअल कॉपरेशन से काम करेंगे ठीक है और यहाँ पे जो बोला है डिटरमाइन स्टैंडर्ड का बात यहाँ पे बोला कि मैनेजर वर्कर किस तरीके से काम करेंगे क्या क्या चीज़ होना चाहिए एक इन्वामेंट में वर्किंग इन्वामेंट में होने के लिए ये वर्कर और मैनेजर दोनों ही डिसाइड करें सिर्फ मैनेजर डिसाइड करेंगे तो हो सकता है किसी को पसंद ना आए किसी को इसलिए सबसे पूछ के राय लेके जो काम करना है करना है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ठीक है फोर्थ देखते हैं फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर राइट फ्रॉम सेलेक्शन ठीक है ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एवरीबडीज ट्रेनिंग शुड बी मेड इट शुड बी टेकिंग केयर दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी अलॉटेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट बस ठीक है हर आदमी जो कि या फिर हर पर्सन लेडीज गर्ल्स जो भी है अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका एफिशिएंसी का ध्यान रखे उसके सलेक्शन से लेके जब तक वो काम करता है ठीक है इसे क्या होगा इसे होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगा यानी कि प्रॉस्पेरिटी और एफिशेंसी को डेवलप करने के लिए हमको प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है वो देखना है कि वो सही से काम करे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसे उसको प्रॉपर ट्रेनिंग करना है करवाना है इक्वल इंटरवल्स में बराबर बीच में मतलब हर साल एक या दो ट्रेनिंग उसको करवाना है मतलब कि जब भी ये एज पर पॉलिसीज कंपनी में होता है नॉर्मली प्रिंसिपल कहता है कि उसको बराबर ट्रेनिंग करवाते रहना चाहिए जिससे वो क्या उसका एफिशेंसी बराबर बरकरार रहे एफिशेंसी गिरेगा आपका वेस्टेज होगा ठीक है अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है कि मैनेजमेंट को टेक केयर करना है क्या इंडिविजुअल का वर्किंग और उसका एबिलिटी और उसका इंटरेस्ट कितना क्षमता है उसमें काम करने का कितना मन है इच्छा है उसमें वो पर्टिकुलर काम करने का अगर नहीं है उसका काम बदल दीजिए जिसमें अच्छा लगता है उसको वहाँ पर उसको काम दीजिए 
उसके एबिलिटी के हिसाब से उसको क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे काम दिया जाए इससे क्या होगा एफिशिएंसी में डेवलपमेंट होगा प्रॉस्पेरिटी होगा शांति मिलेगा उसको ठीक है ये था चार प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि बहुत ईजी था मैंने आपको समझा दिया अब आपको सिर्फ एक बुक उठाना है जो भी आपके पास है उठा के रीड करना है साथ में साइड में लिख लीजिए अगर ये पॉइंट आपने लिखना है तो आपने लिख लीजिए कॉपी में और आपके पास जो बुक है उसमें भी जो भी पॉइंट लिखा है पढ़िए उसके बाद लिखिए एक बार रीड कीजिएगा आराम से याद हो जाएगा नहीं होगा दोबारा समझिएगा दोबारा पढ़िएगा आराम से हो जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नीड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इसी तरीके का वीडियो आपको और मिलता रहेगा क्लास ट्वेल्व के लिए साथ में आपके फ्यूचर के लिए भी कुछ कुछ गाइडेंस का वीडियो आते रहेगा ठीक है तब तक के लिए बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो